நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது அஸ்ட்ரோ டெம்பிள்ஸ் டிவி அனைவருக்கும் வணக்கம் ஓம் காஞ்சி வாசாய வித்மகி சாந்த ரூபாய தீமகி தன்னோ சந்திரசேகரேந்திர பிரச்சோதயாத் பூஜாய ராகவேந்திராய சத்யதர்ம ரதாய ச பஜதாம் கல்பவிருட்சாய நமதாம் காமதி நவி அஸ்ரோ டெம்பிள்ஸ் டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய அன்பு வணக்கம் எல்லோரும் எல்லா நலமும் வளமும் பெற்று வாழ எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்திப்பது உங்கள் ஜோதிடர் ரவீந்திரராவ் இந்த பதிவில் நம்ம காண இந்த பதிவு முதல் அதாவது இந்த பதிவுனா இந்த பதிவோட நிப்பாட்டுறதில்ல அடுத்தடுத்த பதிவுகள் அனைத்தும் பதிவுகள் தனியாக இருந்தாலும் அதோடைய தீம் வந்து ஒன்று தான் திருமண பொருத்தம் இந்த காணொலி மூலம் நீங்கள் பார்த்தீங்க இதை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் திருமண பொருத்தத்தை ஓரளவுக்கு உங்களால் கணிக்க முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது ஏன் திருமண பொருத்தை பார்க்கணும் திருமண பொருத்தம் இந்த பத்து பொருத்தங்கள் அப்படின்றது அவசியமா இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு பெண் வீட்டார் என்ன பண்ணுறாங்க பையனோட வீட்டுக்கோ இல்லை பையனோட வீடு வந்து பெண் வீட்டுக்கோ ஃபோன் பண்ணுறாங்க என்னுடைய மகனுக்கு நான் வந்து பெண் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறேன் டீட்டெயிலாம் பேசிவிட்டு என்னோடய பையன் இந்த நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஐயோ என்னை மன்னிச்சிடுங்க ஏன்னா எங்கள் லிஸ்டில் வந்து என்னோடய பொண்ணோட நட்சத்திரத்துக்கு பொருந்தாத நட்சத்திரம் தான் உங்கள் பையனோட நட்சத்திரம் வருது ஆனால் எனக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பீங்க அது பல இந்த திருமணத்துக்குன்னு பார்க்க ஆரம்பிக்கலையும் இந்த அனுபவம் நிச்சயம் வந்திருக்கும் சரி அந்த தினப்பொருத்தம் அவ்வளவு முக்கியமா இந்த தினப்பொருத்தம் மட்டும் இல்லை தினப்பொருத்தம் இருக்குது கணப்பொருத்தம் இருக்குது மகேந்திர பொருத்தம் இருக்குது இப்படி பத்து பொருத்தங்கள் இருக்குது இந்த பத்து பொருத்தங்கள் அவசியமா ஒரு பொருத்தம் இல்லைன்னா அதற்கு ஈடுகட்டக்கூடிய அடுத்த பொருத்தம் என்ன இப்போ தினப்பொருத்தம் நமக்கு அவ இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த ஜாதகத்தை ஒதுக்கி விடாமல் மேற்கொண்டு டீப்பாக பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த பொருத்தம் இருந்தால் தினப்பொருத்தம் அவசியம் இல்லை இந்த இந்த பொருத்தங்கள் இருந்தால் ரஜ்ஜு பொருத்தம் அவசியம் இல்லை இந்த அமைப்பு இருந்தால் கணப்பொருத்தம் அவசியம் இல்லை இப்படி பல விதி விதி விளக்குகளும் உள்ளது ஸோ நம்ம எடுத்த எடுப்பிலேயே இந்த ஜாதகமாக இது இந்த நட்சத்திரமாக இந்த நட்சத்திரத்துக்கு பொருந்தாது எனவே இந்த ஜாதகம் வேண்டாம் இன்னொரு சிலருக்கு என்னாச்சுன்னா ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன ஜாதகம் அலையன்ஸுக்காக வந்ததோ மறுபடியும் அவங்களாகவே திருப்பி பேசிக்கொண்டு அந்த திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டுள்ளது அப்போ ஆரம்பத்தில் அந்த தினப்பொருத்தம் இல்லைன்னு சொன்னவங்க வேண்டான்னு ரெண்டு பேரும் வேண்டான்னு சொன்னவங்க இப்போ அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே திருமணம் நடந்திருக்கக்கூடிய அனுபவம் எனக்கு உண்டு அப்போ அந்த தினப்பொருத்தம் அப்போ ஏன் வேண்டான்னு சொன்னாங்க இப்போ ஏன் அது பர அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா காலம் வந்து சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி ஜாதகத்திலையும் சில மாறுதல்கள் உண்டு இந்த ஜாதக இது வந்து மாறுதல்கிறது இப்போ நடக்கிற மாறுதலில் காலங்காலமாக நடந்து கொண்டிருக்கிற மாறுதல் தான் ஆனாலும் அந்த காலத்திலே ரிஷிகள் எழுதிக்கக்கூடிய சாஸ்திரத்திலேயே வந்து பத்து பொருத்தங்கள் உண்டு பத்து பொருத்தத்திற்கு பல பொருத்தத்திற்கு விதி விளக்குகளும் எழுதியிருக்கிறார்கள் நம்ம அதையும் அனுசரிக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து இங்கேருந்து ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் இருக்கிற ஒரு ஊருக்கு நம்ம போகிறோம் நமக்கு நன்கு பரிச்சயமான சாலையில் போய்கொண்டிருக்கிறோம் பல தடவை அந்த சாலையில் தான் போயிருக்கோம் ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் தள்ளி போகிறோம் நடுப்புற அந்த ஒரு சாலை படுத்தப்பட்டிருக்கிறது டேக் டைவர்ஷன் அப்படின்னு போகிறாங்க இல்லை அதெல்லாம் வந்து அங்கே போ அங்கே போட்டால் போடுவேன் நான் இதை விட்டு தான் போவேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா முடியாது நம்மளோட இலக்கு ஊருக்கு போய் சேர வேண்டியது தான் அப்போ நம்ம அடுத்த ரூட் என்ன இல்லாமையாக இருக்கும் நிச்சயமாக ஒரு ஊருக்கு இரண்டு வழிகள் இருக்கும் ஒன்று மே அகலமான சாலை வழியாகவும் இருக்கும் இன்னொன்று ஊருக்கு வழியாக சின்ன சின்ன சாலைகளையும் கலந்து போக வேண்டியிருக்கும் ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பத்து பொருத்தங்களுக்கும் அப்படித்தாங்க பத்து பொருத்தங்கள் மட்டுமே ஒரு ஜாதகத்தை தீர்மானிக்கிற விஷயம் இல்லை இரண்டு ஜாதகங்களை இணைக்கிற விஷயம்ன்றது வேற பத்து பொருத்தம் பார்த்து பத்துக்கு எட்டு பொருத்தம் இருக்குது நல்லா இருக்குது அப்படின்னு பண்ண ஜாதகம் இரண்டு வினா அந்த தம்பதியர்களிடையே பிரிவு ஏற்பட்டுள்ள உண்டு புத்திர பாகியம் இல்லாமலும் உண்டு பத்து ஜாதகமே பார்க்கலைங்க 
எனக்கும் சாதகம் கிடையாது அவருக்கும் சாதகம் கிடையாது ஏதோ சும்மா ரெண்டு பேரை வச்சு இப்போ அவங்க அவர் பேரும் என்னோடய பேரும் வச்சு பார்த்தோம் பொருத்தம் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் நல்லா தான் இருக்கோம் இன்னும் சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜாதக பொருத்தம் பார்த்தோம் பத்துக்கு நாலு பொருத்தம் தான் சொன்னாங்க இருந்தாலும் எங்களுக்குள்ளே விருப்பப்பட்டோம் மனசை பிடிச்சிட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் எந்த குறையில் நல்லா தான் இருக்கும் அப்படின்றவங்களும் இருக்காங்க ஒரே ரஜ்ஜியில் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு மிருக சிருஷமும் அவிட்டமும் ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு கொள்ளு பேரன் வள்ளிக்கும் பார்த்தாச்சு ஸோ இந்த மாதிரி அனுபவங்களும் உண்டு அப்போ இது வந்து நம்ம அப்போ பார்க்குறதுலாம் தப்பா அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா தவறு கிடையாது எந்த ஒரு விஷயத்திலுமே இதில் இது சரி இது தவறுன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு விதி அப்படின்னு உண்டா அதுக்கு விதி விலக்கு இருக்கான்னு நம்ம பார்க்கணுமே தவிர அந்த விதியை மட்டுமே நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தானா போகாத ஊருக்கு வழி தேடுற மாதிரி தான் இருக்கும் சரிங்களா அப்போ விதிகள் இருந்தால் விதி விலக்குகள் நம்ம பார்க்கணும் எனவே இந்த காணொலி மூலமாக பத்து பொருத்தங்கள் என்னது எதற்காக இந்த பத்து பொருத்தங்களை பார்த்தார்கள் ஜாதக ரீதியான பொருத்தம் முக்கியமா பத்து பொருத்தத்திற்கான விதிகள் என்ன விதி விலக்குகள் என்ன இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்ல போகிறேங்க இதன் மூலம் ஒரு தெளிவு பிறந்தால் அதை விட என்னை விட மகிழ்ச்சி அடையக்கூடியவர் வேறு யாரும் கிடையாது நிச்சயமாக இந்த காணொலி உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய காணொலி பதிவுகள் வந்து உங்களுக்கு திருப்திகரமாக இருக்கும் அப்படின்றவுடைய நம்பிக்கையில் இந்த காணொலி நான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து பதிவு போடப்போகிறேங்க எனவே ஒவ்வொரு வீடியோவும் நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்தது மட்டும் இல்லாமல் அதை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதுவரைக்கும் அஸ்ட்ரோ டெம்பிள்ஸ் டிவி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் எல்லோரும் இன்புட் இருக்க நினைப்பதுவே அல்லாமல் வேறொன்றறியேன் பராபரமே அப்படின்னு ராமலிங்க அடிகளார் சொல்லியிருக்காரு சான்றோர்கள் எல்லாருமே பெரியவர்கள் எல்லாருமே எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க சர்வேஜனா சுக்கினோ பவந்தோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த வழியில் நானும் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும் குறைகள் இருக்கும் குறைகள் இல்லாத மனுஷர்களே கிடையாது கஷ்டங்கள் இல்லாத வாழ்க்கையும் கிடையாது அந்த கஷ்டம் எல்லாம் நல்ல விதமாக மாறணும் நல்ல பலனாக மாறணும் அந்த கஷ்டம் சூரியனை கண்ட பணி போல விலகணும் அப்படின்னு கடவுளை வேண்டிக்கிட்டு இந்த உரையை முடிக்கிறேன் அடுத்தடுத்த பதிவில் திருமண பொருத்தங்களை பற்றி ஒவ்வொன்று தின பொருத்தத்துக்கு ஒரு காணொலி கன பொருத்தத்திற்கு ஒரு காணொலி அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு பதிவாக போடுறேன் பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்